Diga lá, Major, como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo ao meu canal, se você é novo por aqui. E eu tô tentando fazer uma coisinha diferente hoje. Eu comprei alguns arguilhos tradicionais, eu tô levando um amigo meu, o Pedro, que mora aqui no Gama, uma cidade pertinho aqui de casa, pra polir e a gente dá aquele trato pra ficar bonitinho. E parando pra pensar, eu acompanhava muito das antigas, muito mesmo, o conteúdo que a galera polia arguilha em casa e a galera mesmo cuidava. E eu tava pensando, tem muito tempo que ninguém faz isso, então eu falei, cara, eu vou gravar um negocinho diferente. Então, confere aí que eu vou mostrar pra vocês agora os produtos que a gente usa e tudo mais E vou fazer um passo a passo mais simples de como polir o seu arguilho tradicional Demorou? Vem comigo! Mas já, bora lá! O Pedrão já separou aqui, ó Tá aqui o braço, estopinha Vou mostrar pra vocês esse aqui o antes, já já vou filmar ele dando um polimento aqui, vocês vão ver ó, como é que tá o opaco Aqui o DBS, vamos pegar aqui o camandinha da faixa Olha lá, tá vendo como é que ele tá opaco? Ó? Ele vai ficar lindo, lindo, lindo Só que ele usa o bracinho aqui, tá aqui, a estopinha bonitinha e ele vai fazendo, vendo como é que tá reagindo Quando ele passar o braço aqui, por exemplo, ó, ele vai... Vai limpando e a gente vai vendo até onde pode ir. Se você forçar demais, como ele diz o mão de macaco, não é isso? Ele tira essa tinta amarela aqui e ele vai ficar no material de baixo. Então você tem que ter literalmente o cuidado. Vai ficar, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Tá vendo aqui? Ó? Vai ficar assim. Mas você tem que entender que é muito de como você coloca. A parte prata, o douradinho. Você tem que ter o cuidado. Não pode forçar muito, senão fica muito, 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 muito forte. Você arranca essa tinta dele aqui. Demorou? Vou mostrar aqui a, a máquina. Pedrão, esse aqui é o cara que entende, tá? Já degustando a xixa dele aqui. No... Outro arguilho que é um nojo. Eu vou filmar pra vocês já já como é que ele faz. Demorou? Bora. Pega aí, papai. Enquanto isso, eu vou fumar também, que eu sou filho de Deus. Vamos lá, ele chacoalhou o braço. Abriu. Molhou a estopinha. Tá vendo ó? Dá uma olhada na estopa. Vou botar mais perto aqui. Você consegue fazer aí, mano? Vambora, pai. Olha lá. Vou botar aqui em cima pra ficar mais fácil pra vocês, ó. Tirei pra mostrar como é que tá, perdão. Ó. Olha como ela já tá bem mais brilhante. Mas tá vendo que ele tá coordenando pra não fazer, ó. A diferença aqui, ó. De como tava. Fez um pouquinho, ó. Olha como é que vai ficando. Ele vai arrochar aí. E aí eu moto ele fazendo o outro também. Pra não ficar muito comprido. Fuscão máquina ali atrás. Brabo. Bravíssimo. E já já eu mostro pra vocês aqui como é que ficou. Então bora lá. Pode separar o saquinho de estopa ali. Ó, como é que ficou o primeiro preto. Ó. Essa daqui ele fez só uma vez. Ó. Ele passou o braço. Aí ele passou um, um paninho por, por cima depois pra confirmar, ó. Sempre bom ter. Sempre botei um paninho pra uma camisetinha velha. Então, ó, ó a diferença do primeira vez que ele passou e de como tava antes. Fechado? Vamos terminar aqui e mostrar pra vocês. E, cara, separa a estopa mesmo, porque eu não vou mentir, não. Usa demais, demais, demais. Mas olha aqui, ó. Essa aqui vai só a primeira vez. Você faz a primeira, limpa com pano. Depois você faz a segunda, que é pra dar o... Como o Pedro faz, o, o brilho final, né? Com certeza. Vamos lá. Vamos perder seu tempo aí. Lá, o Pedro agora tá dando aquele polimento final, ó. Ele já fez uma vez, tá na segunda. Pedrão, mostra como é que você faz com, com o tecido aí, com o pano. Depois você passa o, aí, mano, o braço. Finality. Depois você passa o braço, pega o paninho só pra tirar o excesso, pra não ficar corroendo a pintura. O que acontece se não tirar isso aí? Ele vai ficar corroendo a pintura e aí pode manchar o largo, mano. Isso é perigoso. Fica ruim depois pra tirar. Então aí. passou o paninho. Zerado. Vou até pegar aqui por cima aqui, calma aí. Pega, pega, pega. Opa, olha eu fazendo merda. Que fazer merda aqui eu entendo. Deixa eu mostrar por alto aqui. Pai do Pedrão ali atrás. Cara, olha a diferença. Olha o prato. Aí lógico, o Pedro tá me dando os conselhos aqui de evitar pegar com o dedo direto aqui em cima. Então sempre dá um paninho. Cara, 
Olha a diferença. Vou estar tá postando uma foto aqui para vocês de como é que tava antes, bem aqui, ó. Aqui. E vocês vão estar tá vendo depois agora. Cara, olha Olha isso aqui. Olha a diferença que ficou. Então tá aí, é por isso que o cara tem um nag desse aqui bem polido e um desse aqui também. Pedro, meu lindo, muito obrigado, de coração, muito obrigado mesmo. O cara entende, tá aqui quem entende. Então valeu, deixa o like, se inscreve e segue o Pedro, vai estar o Insta dele aqui também, ó. Que ele posta umas fotos de nag da hora, demorou? Valeu! Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha como é que ficou depois do polimento que o Pedro fez, ó. Olha os detalhes do prato, ó. Esse prato aqui ele já puliu já tem um tempo, ó, tá vendo que ele tá mais opaco? E esse daqui foi o que ele acabou, acabou de polir. Ele fez, como vocês viram, duas passadas do braço e um com tecido, cara. Olha os detalhes, como é que ficou bonito, velho. Olha o The Best. Cara, não dá nem pra imaginar que era os mesmos larguilhos do começo do vídeo. Tem que...